Amigos, vamos falar sobre o que pode acontecer com o Corinthians e o que está acontecendo com o Corinthians, porque o Corinthians não é uma instituição regional, não, não. O Corinthians é uma instituição nacional. Portanto, todos podem e devem falar sobre o Corinthians, o sentimento que possam ter sobre aquilo que o Corinthians virá a fazer ou virá a sofrer. É, sobre o Corinthians todos têm que falar. O Corinthians é uma instituição nacional. Eu queria, antes de falar sobre o Corinthians, te fazer um pedido. Para que você, se ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Para que se você ainda não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Nós temos vídeos aqui com lives. Nós apresentamos as nossas lives às 10 horas da manhã e às 20 horas. Gostaria de convidá-los a participar das nossas lives. Quando tem futebol, neste horário, aí vai então para depois do futebol. Mande o seu comentário, a sua opinião, participe, compartilhe o canal com os seus amigos. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Ele é sem off, por isso que falarei sobre as questões do Corinthians. Como disse, é uma instituição nacional. Ninguém mais aceita o que acontece com o Corinthians ultimamente. Temos que saber por onde começa tudo isso. A sua última grande liderança foi o André Sanches, e ele me parece, sim, o principal responsável por isso que o Corinthians tem aí colocado à frente do seu torcedor. O Corinthians sempre foi um clube efervescente. O torcedor, quando insatisfeito, sempre procurou o jogador, a direção, para tirar a satisfação e fazer cobrança. Este não é o melhor procedimento, não é. O melhor procedimento é apoiar, é entender, é cobrar da direção na hora da eleição, não votar naqueles candidatos que estão para mandar no clube. Mas na por exemplo, na última eleição do André Sanches, ele teve que fugir para o sanitário feminino porque os torcedores queriam pegá-lo. Então, esta fuga já diz exatamente o que viria logo ali na frente. Estou fazendo essa lembrança para dizer que o Corinthians começou ali atrás um planejamento estratégico perfeito, que está em execução e se encaminha para o final neste ano. Planejamento estratégico ele nunca é concluído em um ano, ele leva de dois a três anos para esta conclusão. O primeiro é normalmente de preparação. Quando ele é muito bem feito, no segundo ele já tem resultados. Quando ele ainda deixa um marzinho para o torcedor, para o clube respirar, no terceiro ano ele se efetiva. E o que acontece com o Corinthians é isso. O Corinthians do André Sanches se organizou mal, problema de treinador, contratações equivocadas pensando em formar uma equipe com base, com sustentação em atletas que não tinham esta condição, avaliações equivocadas, totalmente equivocadas, contratando treinador sem experiência, sem ser do tamanho do Corinthians, treinador que não sabe se é dirigente ou se é treinador, assume a melhor condição que aparecer, que lhe dê melhor rendimento. Afinal, o cara até está certo, ele quer ganhar dinheiro. O clube, o dirigente é que está errado. E hoje o Corinthians aposta novamente em um outro treinador que não tem a melhor referência não... para dirigir o Corinthians. O, dir... o Corinthians precisa de dirigentes do ramo que pensem primeiro no Corinthians e depois neles. Precisa de funcionários que pensem primeiro nas suas profissões e depois neles. É isto. O Corinthians precisa imediatamente de dirigentes que amem o Corinthians que coloquem o Corinthians acima das vaidades e que a partir daí façam as suas contratações, esses dirigentes, com homens competentes e capazes de sinalizar, de oferecer um norte para o clube, porque o Corinthians é uma entidade nacional, o Corinthians não é uma entidade regional. Dizendo isso, vocês com certeza entenderão por que o Renato Gaúcho não quis assumir a função de treinador do Corinthians, ele percebeu, é um homem do ramo, ele percebeu qual era a situação, ele viu logo para onde o rio estava correndo. E aí, meu amigo, ninguém quer abraçar essa causa. Veio o Silvinho, veio de longe, embora com formação no clube, conhecimento do clube, mas no momento distante, guardando sempre aquela imagem do grande Corinthians, que hoje infelizmente é um clube debilitado pelas más administrações ocorridas nos últimos anos.
Um abraço.